ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷനാണ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷനും സ്റ്റേജസ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷനും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ വോട്ട് ഈസ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ കോഴ്സസ് പ്രോസസ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ഇതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എക്കോളജിക്കൽ സക്സക്ഷൻ ഈസ് ദ ഗ്രാജ്വൽ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബൈ ദ അതർ ഓൺ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഡർലി പ്രോസസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചേഞ്ച് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ബൈ ഇ പി ഓഡ ആൻഡ് ഓൾസോ എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരു പുതിയതായിട്ടൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബെയറായിട്ടുള്ള ഒരു റോക്ക് പ്രതലത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫൈനലായിട്ടുള്ള ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായി ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെതാണ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഓൺ എ ബെയർ ഏരിയ ത്രൂ എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഒരു ബെയറായിട്ടുള്ള റോക്ക് ഏരിയ ആയിരുന്നു അവിടെ അവിടെ ഡ്യൂ ടു ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചിങ് ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് മാറി മാറി വരുന്നത് കൊണ്ട് റെയിൻഫോൾ വിൻഡ് ചില സ്പോറുകളൊക്കെ അവിടെ വന്ന് വീഴാൻ കാരണമായി ഇത് പിന്നീട് അവിടെ ഒരു ലൈക്കൻസ് പോലുള്ള പായലുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമായി പിന്നീട് ഇതിൽ നിന്ന് ചെറിയ സ്മോൾ ആനുവൽ പ്ലാൻസും ലൈക്കൻസും അവിടെ ഫോം ചെയ്തു ഇതിനെ പിന്നീട് അതിൽ നിന്ന് ഗ്രാസസും പെരനിയൽസും ഫോം ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സും ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പയനിയർ സ്പീഷ്യസ് ആണെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ പയനിയർ സ്പീഷ്യസ് നിന്ന് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്പീഷ്യസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതായത് ഗ്രാസസും അതിൽ നിന്ന് ഷ്രബും ഷെയ്ഡ് ഇൻറ്റോളറിൻ്റെ ട്രീസും ആയ സ്പൈൻ പൈൻസൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അവസാനം ഒരു ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഷെയ്ഡ് ടോളറൻ്റ് ട്രീസായ ആദ്യം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്പീഷ്യസിൽ ഷെയ്ഡ് ഇൻറ്റോളറൻ്റ് ട്രീസായിരുന്നു പിന്നീട് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഷെയ്ഡ് ടോളറൻ്റ് ട്രീസായ ഓക്കും ഹൈക്കറിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പയനിയർ സ്പീഷ്യസിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പം ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ചേർന്നതാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പം എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷ്യസ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പീഷ്യസ് എടുത്താൽ ആ സ്പീഷ്യസിനകത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു കോറൽ റീഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു കോറൽ റീഫ്സിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കോറൽസ് കാണും പല ടൈപ്പിലുള്ള സ്പീഷ്യസ് തന്നെ കാണും പല നിറത്തിലുള്ളത് അത് പല സ്പീഷ്യസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫിഷസിൻ്റെ കാണും ടർട്ടിൽസ് കാണും ക്ലൗൺ ഫിഷ് കാണും അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ പോപ്പുലേഷൻ പല ടൈപ്പിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ചേർന്നതാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇതൊക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ പറയുന്നത് ഒരു എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ നടന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻ ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയും സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് പാസ് ത്രൂ മെനി ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജസ് ഇൻ ഡെഫിനറ്റ് സീക്വൻസ് എപ്പോഴും അവർ പല പല ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്റ്റേജസ് അവിടെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ജനറലി ഫ്രം സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഓരോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തൊട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് വരെ അവിടെ നട
മനസ്സിലാക്കണം അത് സക്സഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സക്സഷനെ നമുക്ക് പ്രൈമറി എന്നും സെക്കൻഡറി എന്നും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഓട്ടോജനിക് ആൻഡ് അലോജനിക് സക്സഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോസ് ഫാക്ടേഴ്സ് സക്സഷൻ ഏതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓട്ടോജനിക് എന്നും അലോജനിക് എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആൻഡ് ഹെട്രോട്രോഫിക് സക്സഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ ഹൈഡ്രോസിയർ ആൻഡ് സീറോസിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ സബ്സ്ട്രേറ്റം അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പല ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ച് നാല് പ്രധാന ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ കോഴ്സ് ആട്ടോജനിക് ആൻഡ് അലോജനിക് സക്സഷൻ ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓട്ടോട്രോഫിക് ആൻഡ് ഹെട്രോട്രോഫിക് സക്സഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സബ്സ്ട്രേറ്റം ഹൈഡ്രോസിയർ ആൻഡ് സീറോസിയർ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയാം പ്രൈമറി സക്സഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രൈമറി സക്സഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോമേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് സക്സഷൻ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പറയാം പ്രൈമറി സക്സഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ആൻ ഏരിയ വെയർ ദർ വാസ് നോ പ്രീവിയസ് ലിവിങ് മാറ്റർ ഒരു ഏരിയയിലാണ് സക്സഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ബെയറായിട്ടുള്ള റോക്ക് പ്രതലം കണ്ടു അവിടെ അവിടെ ഒരു പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ലിവിങ് മാറ്റർ ഒന്നുമേ ഇല്ലായിരുന്നു എക്സാമ്പിൾ റോക്ക് സർഫസ് ന്യൂലി ക്രിയേറ്റഡ് പോണ്ട് ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷിങ് ദ ന്യൂ ഏരിയ ഒരു ന്യൂ ഏരിയയിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വിളിക്കും പയനിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പം എന്താണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു പുതിയ ഏരിയയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും പയനിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്സാമ്പിൾ ലൈക്കൻസ് ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്കൻസ് ദ ദീസ് പിക്ചേഴ്സ് ഷോയിങ് എ പ്രൈമറി സക്സഷൻ എ ബയർ റോക്ക് സർഫസ് വിത്തൗട്ട് എനി ലൈഫ് നോ പ്രീവിയസ് ലൈഫ് ലേറ്റർ ഡ്യൂ ടു സക്സഷൻ ലൈക്കൻസ് ഓൺ റോക്ക് സർഫസ് ദിസ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്രൈമറി സക്സഷൻ എന്താ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് എ സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ പ്രീവിയസ്ലി ബിൽഡ് അപ്പ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഒരു പ്രീവിയസ് ആയിട്ടൊരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലിവിങ് മാറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് പിന്നീട് അതിന് നാശം സംഭവിച്ച് പിന്നീടുണ്ടായ എക്കോളജിക്കൽ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സഡൺ ചേഞ്ചസ് കോസ് ബൈ ദ ഡിസ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഒരു എക്കോളജിക്കൽ ഇംബാലൻസ് കൊണ്ട് അത് നശിച്ചു പോയാൽ പിന്നീട് അവിടെ ഒരു പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ എക്സാമ്പിൾ ഫയർ സ്നോഫോൾ ബയോട്ടിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ദസ് ദ ഏരിയ ബിക്കം ഡിവോയിഡ് ഓഫ് എനി ലിവിങ് മാറ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ് തീ ഫയറോ സ്നോബോളോ ബയോട്ടിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻ മൂലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലിവിങ് മാറ്റർ കംപ്ലീറ്റ് നശിച്ചു പോയി പിന്നീട് പതുക്കെ വളരെ പെട്ടെന്നായിട്ട് തന്നെ എക്കോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അനുകൂലമായിട്ട് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുതിയ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നു അതാണ് സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ ഇതാ നോക്കുക നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഫയർ ഒരു എക്കോളജിക്കൽ ഒരു ബയോട്ടിക് ഇൻ്റർവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മൂലം അവിടെ ഒരു ഫയർ ഉണ്ടായി ആ എക്കോ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് നശിച്ചു പോയി അത് ബെയർ ഏരിയ ആയിട്ട് മാറി ഫയറിന് ശേഷം പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് ഒരു അനുകൂലമായ സാഹചര്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പുതിയ ഗ്രാസുകൾ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദിസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ ഓട്ടോജനിക് സക്സഷൻ എന്താണ് ഓട്ടോജനിക് സക്സഷൻ ആഫ്റ്റർ സക്സഷൻ ഹാസ് ബിഗൺ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ് മോഡിഫൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദസ് കോസിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു സക്സഷൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരു സക്സഷൻ തുടങ്ങി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ കോസിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റീപ്ല
ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നേച്ചർ തന്നെ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എൻവയോൺമെൻറ്റ് തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ അലോജനിക് സക്സഷൻ നോക്കൂ ഫിഷ് ഡെത്ത് ഡ്യൂ ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിവർ പൊല്യൂഷൻ അവർക്ക് നല്ല ഒരു എക്കോളജിക്കൽ എക്കോസിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ സക്സസീവായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് പെട്ടെന്നായിരുന്നു കുറച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ആസിഡോ ആൽക്കലിയോ അവിടെ കലർന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവർ പ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫിഷൻ്റെ ഡെത്ത് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതൊരു അലോജനിക് സക്സഷനാണ് ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഓഫ് എക്കോസിസ്റ്റം സക്സഷൻ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ് വഴിയാണ് എക്കോസിസ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ സക്സഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ത്രൂ എ സീരീസ് ഓഫ് സീക്വൻഷ്യൽ സ്റ്റെപ്സ് ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് ഒരു എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ് ന്യൂഡേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ഇൻവേഷൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് കോ ആക്ഷൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഫിഫ്ത് വൺ ഈസ് ദ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓർ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏതൊക്കെയാണ് ന്യൂഡേഷൻ ഇൻവേഷൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് കോ ആക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ എക്സസ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ന്യൂഡേഷൻ ന്യൂഡേഷൻ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ സക്സഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബെയർ ഏരിയ വിത്തൗട്ട് എനി ലൈഫ് ഒരു ലൈഫും ഇല്ലാത്തൊരു ബെയർ ഏരിയയിൽ ആണ് ന്യൂഡേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ടോപ്പോഗ്രഫിക് ക്ലൈമാറ്റിക് ബയോട്ടിക് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഏത് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലും ന്യൂഡേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ടോപ്പോഗ്രഫിക് സോയിൽ ഓർ ടോപ്പോഗ്രഫി റിലേറ്റഡ് ക്ലൈമാറ്റിക് ഡ്യൂ ടു ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഡ്രൈ പീരിയഡ് സ്റ്റോൺ ബയോട്ടിക് ഫോറസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഡിസീസ് എപ്പിഡമിസ് നമുക്കറിയാം ഒരു നല്ല ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ നല്ല ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇരുന്നതാണ് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വോൾ ഒരു വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലാവ പൊട്ടിയൊഴുകി കുറച്ച് സമയം കുറച്ചങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്ഥലം മൊത്തം ബെയർ ഏരിയ ആയിട്ട് മാറി കാരണം അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മണ്ണിടിച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ് വീഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഉണക്കോ കൊടുങ്കാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മൂലം ആ ഏരിയയിലുള്ള ക്ലൈമാക്സ് ആയിട്ടിരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി മൊത്തം നശിച്ച് അവിടെ ബെയർ ഏരിയ ആയിട്ട് മാറും വർഷങ്ങളോളം അങ്ങനെ കിടക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂഡേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ന്യൂഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പുമാണ് രണ്ടാമത് ഇൻവേഷൻ ഇൻവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇസ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ഇക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ബിക്കോസ് സക്സസ്ഫുൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് എ സ്പീഷ്യസ് ഇൻ എ ബെയർ ഏരിയ അപ്പോൾ ഒരു ബെയർ ഏരിയ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒരു സ്പീഷ്യസിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് നടക്കുകയാണ് അതാണ് ഇൻവേഷൻ ഇൻവേഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇൻ ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് ഇൻവേഷൻ നടക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് മൈഗ്രേഷൻ എസിസിസ് അഗ്രിഗേഷൻ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പാണ് മൈഗ്രേഷൻ എസിസിസ് അഗ്രിഗേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാം ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു അവിടെ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ഉണ്ടായി ആ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ മൂലം ന്യൂഡേഷൻ നടന്നു ന്യൂഡേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ബെയർ ഏരിയ ആയിട്ട് മാറി ആഫ്റ്റർ ഇയേഴ്സ് എഗോ ആ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ഉണ്ടായി കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ പതുക്കെ ഇൻവേഷൻ തുടങ്ങി എങ്ങനെയാണ് ലൈക്കൻസ് പതുക്കെ ലൈക്കൻസും ആൽഗകളൊക്കെ ആ റോക്കിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഇൻവേഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ എസിസിസ് അഗ്രഗേഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈഗ്രേഷൻ മൈഗ്രേഷൻ എന്താ ഡിസ്പേഴ്സൽ സീഡ് സ്പോറ് പ്രൊപ്പിഗിൾസ് റീച്ച് ബെയർ ഏരിയ എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്റ്റോൺ വഴിയോ പിന്നെ റെയിൻഫോൾ വഴിയോ ഒക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സീഡുകളൊക്കെ അവിടെ വന്ന
ഒരു മൈഗ്രേഷൻ വഴി ഒരു സീഡോ സ്പോറോ വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് അതായത് എന്താണ് ഹാർഷ് കണ്ടീഷൻസിൽ വളരെ ഫ്യൂ പ്രോജനീസ് മാത്രം സർവൈവ് ചെയ്യും ഇതിനെ നമ്മൾ എസ് 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 എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ആ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂ പ്രോജനീസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും പിന്നീട് അഗ്രിഗേഷൻ ആഫ്റ്റർ എസ് 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 എസിന് ശേഷം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് എ സ്പീഷ്യസ് ഇൻക്രീസ് ദെയർ നമ്പർ ആൻഡ് ദേ സ്റ്റേ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ പിന്നീട് അവർ അവരുടെ നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ കൂട്ടാൻ തുടങ്ങും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഗ്രിഗേഷൻ അപ്പോൾ ഇൻവേഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് പറയുന്നു ഇൻവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ വഴിയാണ് ആ മൈഗ്രേഷൻ വഴി വന്നവർ എസ് 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 ആയിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ അവർ പോപ്പുലേഷൻ കൂട്ടി അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് കോ ആക്ഷൻ അഗ്രിഗേഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് വിത്തിൻ എ ലിമിറ്റഡ് സ്പേസ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് മാറും ആ ചെറിയ സ്പേസസിൽ അപ്പോൾ ദിസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ഫുഡിനും സ്പേസിനും വേണ്ടി കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കും കോമ്പറ്റീഷൻ മേ ബി ഇൻട്രാ സ്പെസിഫിക് ഓർ ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് രണ്ട് തരത്തിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കാം ഇൻട്രാ വിത്തിൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ദ പോപ്പുലേഷനിൽ നടക്കാം ഇൻ വിത്ത് അതിൻ്റെ വെളിയിൽ നടക്കാം അപ്പം രണ്ട് സ്പീഷ്യസുകൾ അതിനകത്ത് തമ്മിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തമ്മിലും കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് സ്പീഷ്യസ് തമ്മിൽ ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനും നടക്കാം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് എ സ്പീഷ്യസ് അഫക്റ്റ് ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഡിവിജ്വൽസിൽ ആ സ്പീഷ്യസിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നമ്മൾ കോ ആക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കും കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് കോ ആക്ഷൻ റിസൾട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷനും കോ ആക്ഷനും കാരണം എലി എലിമിനേഷൻ ഓഫ് അൺഫിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അൺഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷ്യസ് എല്ലാം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും സർവൈവൻ ഓഫ് ഫിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അവിടെ ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷ്യസ് മാത്രം സർവൈവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് കോ ആക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ സ്പീഷ്യസ് വിത്ത് വൈഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് എക്കോളജിക്കൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ സർവൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് എ സ്പീഷ്യസ് വിത്ത് വൈഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ഇക്കോളജിക്കൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വിൽ സർവൈവ് ബിക്കോസ് ഡ്യൂ ടു എലിമിനേഷൻ ഓഫ് അൺഫിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫിഗർ കണ്ടാൽ അറിയാം ഇത് ഇൻട്രാ സ്പെസിഫിക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് സെയിം സ്പീഷ്യസ് തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഇത് ഇൻ്റർ സ്പെസിഫിക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദ റിയാക്ഷൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജാണ് റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ത്രൂ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ഡ്യൂ ടു റിയാക്ഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ സോയിൽ വാട്ടർ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എക്സെട്രാ മോഡിഫൈ അപ്പോൾ ആ ലിവിങ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും സർവൈവ് ചെയ്യാൻ എബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഓർഗാനിസംസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആവാൻ തുടങ്ങും ഡ്യൂ ടു മോഡിഫിക്കേഷൻ ദ പ്രസൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിക്കം അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് മാറുമ്പോൾ ഈ മോഡിഫിക്കേഷൻ വഴി മാറാൻ തുടങ്ങുമ്പം ദ പ്രസൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിക്കം അൺസ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ കാരണം ആ പ്രസൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ആ ഉള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും സച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വിൽ ബി ക്യൂക്കിലി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അനദർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ നിന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതാണ് ഈ പുതിയതായിട്ട് അങ്ങനെ ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വ
അതിനെ നമ്മൾ സെറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വോൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോയ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെറേ എന്ന് വിളിക്കും എക്കോളജിക്കൽ സിറേ അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എക്കോളജിക്കൽ സിറേ എന്ന് വിളിക്കും ഒരു ഇരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി പോയി പുതിയൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വന്ന ആ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ പല കമ്മ്യൂണിറ്റി വേരിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിറേ ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സിറാൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ സിറാൾ സ്റ്റേജ് എന്ന് വിളിക്കും ഇനി അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഓർ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഫൈനലായിട്ട് കാണുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമാക്സ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ഫൈനൽ ഓർ ടെർമിനൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിക്കം മോർ ഓർ ലെസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ഫോർ ലോങ്ങർ ടൈം അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ളവർ മാത്രമേ ഒരുപാട് കാലം ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ സക്സസീവായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്യാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ഇറ്റ്സ് ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ദ ക്ലൈമാറ്റ് ഓഫ് ദ ഏരിയ അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിലെ ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച് അവർ ഇക്വിലിബ്രിയം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ഫിറ്റായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ദിസ് ഫൈനൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് കാൾഡ് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ ക്ലൈമാക്സ് സ്റ്റേജ് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് നോട്ട് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ അതർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ നമുക്ക് മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ആ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർ ഹാർഷ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻസ് എല്ലാം സർവൈവ് ചെയ്ത് നിന്നവരാണ് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഈസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദ ക്ലൈമറ്റ് ഓഫ് ദ റീജ്യൻ ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് അവിടെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ റീജ്യനിലെ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഡെസേർട്ട് അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റും ഗ്രാസ് ലാൻഡും ഡെസേർട്ടും കോറൽ റീഫ്സ് ഒക്കെ ഫൈനൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തത് ഈ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈ ടൈപ്സും പ്രോസസ്സും ഒക്കെ ഇത്രയും പോയിൻ്റ് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാട്ട് ഈസ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എക്കോളജിക്കൽ സക്സഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സക്സഷൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ differentiate community and population differentiate autogenic and allogenic succession with example what is mean by pioneer community example what is seral community define sera what is mean by nudation what are the causes of nudation define ssis describe competition in ecological succession what is mean by climax community give examples വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്ലൈമാക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു